হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমরা এক্সভিআর এবং এনভিআরের পার্থক্য কি এটা নিয়ে আলোচনা করব এবং এনভিআর এবং এক্সভিআর কোন কোন পারপাস ইউজ করা হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা বিজনেস করতে চাচ্ছেন সার্ভেলেন্স বা সিকিউরিটি সিস্টেম নিয়ে তাদের জন্য সো আমাদের সাথেই থাকুন এক্সভিআর এবং এনভিআর এটার পার্থক্য এবং এর ব্যবহার জানতে হলে আমাদেরকে আগে এটা কি এক্সভিআর কি এটা জানতে হবে এক্সভিআর আসলে ডিভিআর এর নতুন ইনোভেশন বা নতুন টেকনোলজি যেটা আপনার অ্যানালগ এর যে প্ল্যাটফর্ম আছে অ্যানালগ প্ল্যাটফর্মে যতগুলো টেকনোলজির ক্যামেরা আছে টিভিএল এইচ ডি সিভিআই টিভিআই এক্সভিআই অল অ্যানালগ টেকনোলজির ক্যামেরাস সব ক্যামেরাই এক্সভিআরে সাপোর্ট করবে এবং আইপি ক্যামেরাও সাপোর্ট করবে সো এক্সভিআর কে অনেকে কিন্তু হাইব্রিড ভিডিও রেকর্ডার বলে কারণ সে সব ধরনের ক্যামেরা সাপোর্ট করে আবার অনেকে দেখা যায় ফাইভ ইন ওয়ান বা অল ইন ওয়ান ডিভিআর মেশিন বলে থাকে সো এক্সভিআর হচ্ছে ডিভিআর এর নতুন ভার্সন যেটা আপনার অ্যানালগের যত ধরনের টেকনোলজি আছে টেকনোলজির ক্যামেরা আছে টিভিআই এইচ ডি সিভিআই এবং আইপি অল সাপোর্ট করে এটাই হচ্ছে এক্সভিআর আরও আপনারা যদি এক্সভিআর সম্পর্কে জানতে চান আমাদের ডিভিআর এবং এক্সভিআর এর ডিফারেন্স নিয়ে একটি ভিডিও আছে সেটা আপনারা দেখে নেবেন নিচে আমরা লিঙ্ক দিয়ে দিব এক্সভিআর যেহেতু আপনার কম্বিনেশন অফ আইপি অ্যান্ড এইচ ডি সো এর মোডও তিনটা একটা হচ্ছে যে আপনি টোটালি অ্যানালগ মোডে চালাইতে পারেন প্রত্যেকটা মোড অ্যানালগ চলবে আর একটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মোড আপনি আইপি মোডে চালাইতে পারেন আবার একটা কম্বাইন করে মানে কম্বিনেশন করে চালাইতে পারেন সাপোজ টু বি এই পোডের একটা এক্সভিআর সেক্ষেত্রে আপনি চারটা আইপি চারটা এইচ ডি বা চারটা অ্যানালগ এইচ অ্যানালগ এইচ ডি ক্যামেরা চালাইতে পারেন সো এটা কিভাবে করে সেটা আমি একটু দেখাই সো আমি এখানে জবিসনের একটা এক্সভিআর ইউজ করে আপনাদেরকে এটা দেখানোর চেষ্টা করব এরপরে আমরা মূলত এখন পোর্ট কনফিগার করব অর্থাৎ আমরা করব যে এক্সভিআরে কিভাবে আপনার বা এক্সভিআরের যে পদ্ধতি আপনার পোর্ট কনফিগার পদ্ধতি আইপি অথবা অ্যানালগ এইচ ডি অথবা আপনার কম্বিনেশন সেটা দেখব সো আমরা সিস্টেম সেট আপে চলে যাবো মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করে সিস্টেম সেট আপে বা কোনো কোনো ডিভিআর এর সিস্টেম এরকমের অপশন থাকে আর কি বিভিন্ন ডিভিআরে বিভিন্ন রকম হয় বিভিন্ন এক্সভিআরে বিভিন্ন রকম হয় সেখান থেকে আমরা জেনারেলে চলে যাব এটা জবিসনের এক্সভিআর বা ইউরোবিশনের এক্সভিআর এর ক্ষেত্রে এরকম কিন্তু প্রত্যেকটা এক্সভিআরেই এই অপশনটা আপনি পাবেন পোর্ট কনফিগারেশন কিন্তু সেটা থাকতে পারে সেই ডিভিআর এর মেনুয়াল অনুযায়ী সো আপনাদের খুঁজে বের করে নিতে হবে সো আমরা এখানে পোর্ট কনফিগার দেখতে পাচ্ছি ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে অ্যানালগ ক্যামেরা আইপি ক্যামেরা অর্থাৎ এইখানে ফোর মেগা পিক্সেলের ষোলোটা অ্যানালগ ক্যামেরা যদি আপনি এই প্রথমটাতে ঠিক চিহ্ন দেন এই যে এটাতে সেক্ষেত্রে ষোলোটাই আপনার আইপি ক্যামেরা সরি অ্যানালগ ক্যামেরা চলবে দেখেন এখানে আর একটা আছে সেটা হচ্ছে আপনি যদি এই দ্বিতীয়টাই ঠিক চিহ্ন দেন এই যে এটা দ্বিতীয়টাই দ্বিতীয়টাই যদি আপনি ঠিক চিহ্ন দেন সেক্ষেত্রে আটটা আপনার অ্যানালগ ক্যামেরা চলবে এবং আপ টু ফোর মেগা পিক্সেল আটটা অ্যানালগ ক্যামেরা চলবে এবং আইপি ক্যামেরা চলবে আটটা অর্থাৎ অ্যানালগ ক্যামেরা আটটা চলবে কিন্তু যে কোনো টেকনোলজির অ্যানালগ এইচ ডি সিবিআই টিভিআই অল অল টেকনোলজিস এখানে আটটা চলবে এবং সাথে আইপি ক্যামেরাও আটটা চলবে টোটাল ষোলোটা চলবে আর আপনি ইচ্ছা করলে একদম নিচের এই তিন নম্বরটা ঠিক চিহ্ন দিলে শুধু ষোলোটা আইপি ক্যামেরা চলবে সেক্ষেত্রে আপনার পুরো এক্সভিআরটি রিস্টার্ট হয়ে টোটালি এনভিআর মোডে চলে যাবে সো যখন আপনি প্রথমটাই রাখবেন একদম প্রথমটাই তখন এটা থাকবে হচ্ছে আপনার টোটালি এক্সভিআর মোডে এবং এখানে আপনার কোনো আইপি ক্যামেরা সাপোর্ট করবে না ষোলোটায় আপনি অ্যানালগ পোর্ট পাবেন দুই নম্বরটা যখন আপনি সিলেক্ট করবেন সেক্ষেত্রে আপনার আটটা অ্যানালগ ক্যামেরা হবে আর আটটা আইপি ক্যামেরা হবে তো আটটি যখন অ্যানালগ ক্যামেরা হবে তখন যে কোনো টেকনোলজির অ্যানালগ ক্যামেরা সেটা হতে পারে এইচ ডি সিবিআই টিভিআই অল এবং আটটা আইপি ক্যামেরা এখানে পাবেন টোটাল ষোলোটা আবার আপনি তিন নম্বরটা যখন ঠিক চিহ্ন দেবেন তখন এটা টোটালি এনভিআর মোডে কাজ করবে তখন আর কোনো অ্যানালগ ক্যামেরা সাপোর্ট করবে না অর্থাৎ এক নম্বরটা আপনি যখন ঠিক চিহ্ন দিবেন তখন এটা টোটালি অ্যানালগ সিস্টেমে থাকবে তখন কোনো আইপি ক্যামেরা চলবে না দুই নম্বরটা হচ্ছে কম্বিনেশন অফ আইপি অ্যান্ড এইচ ডি তিন নম্বরটা হচ্ছে যে আপনার টোটালি এনভিআর মোড সো এই তিন মোডেই এই এক্সভিআরগুলো চালানো যায় এখন আমরা দেখব যে এই যে যে আমরা সাপোজ টু বি ষোলো ষোলো 
टाइ एनाल कैमरा चालब क्योंकि एनाल कैमरार भर विभिन्न रकम टेक्नोलॉजी थकते सपोज टू दाहुआर ही टी सी आई थे हिक विषण टीजीआई थकते तो से क्षेत्र में आनी ये सपोर्ट करेंगे बुझब देखें अपनी एखे चैनल सेट आ चानल सेट जाए देखें ये ये अपना एक नम्बर चैनल देखी एखे आटो एखे जो क्लिक करी ड्रपडाउन मेनुते क्लिक करारे देखें जो एखे सी बी आई टी वि आई एच डी सबग सो हमें जो जो एक सपोज एच डी सिलेक्ट कर दी तो एक नम्बर चैनल एक नम्बर चैनल शुद्ध एच डी कैमर चलो क्योंकि आप जो अटोते रखी तीन जेको एनाल कैमरा अपनी चालान ना को जो डिवियर एक्स बी आर मोडे थको अथवा जो पोर्टगुल्लो एनाल मोडे थको अपनी ओई पोर्टे जो अटो रखें जो टेक्नोलॉजी एनाल कैमरा से एच डी हक सी बी आई हक टी वि सब चलो एखे अपन देखें मेगा पिक्सलो आनी मेगा पिक्सल सिलेक्ट कर दीते हैं सो मेगा पिक्सल जो बेसि थे तो समस्या नहीं क्योंकि अपनी जो मेगा पिक्सल कमाय एक हज़ार आशी पी दें और फोर एम रखें तो क्योंकि फोर मेगा पिक्सल कैमरा चलो ना कि फोर एम रेखे अपनी सातशो बीस पी अथवा एक हज़ार आशी पी टू मेगा पिक्सल अथवा वन मेगा पिक्सल कैमरा चालाते पर सो एभवे अपनर पोर्टर पोर्ट पोर्ट और विभक्त कर पोर्टे अपन चाहिदा अनुजाई अपनी एखे पोर्ट कन्फिगार कर सो यटाई हे पोर्ट कन्फिगारेशन तो विभिन्न धरण डिवियर एखे विभिन्न रकम मैं इंटरफेस विभिन्न रकम होने पोर्ट कनफिगार आए को अपनर भिडियो कनफिगार ए रखम विभिन्न नाम थकते तो अपना के मेनुअल देखे खुजे बेर डिवियर सेटिंग कथाय आ कारण रेकर्डिंग डिवाइस टी मूलत नेटवर्किंग डिवाइस कनेक्ट है कारण ये व्यवहित प्रत्येक कैमर एक एक आईपी कैमरा अर्थात एक एक नेटवर्किंग डिवाइस ये कारण नेटवर्किंग भिडियो रेकर्डार बला है अर्थात ओ नेटवर्के जोगुलो कैमरा थे ओ कैमागुलर भिडियो रेकर्ड कर डिवाइस सो एखे व्यवहित प्रत्येक कैमर ओ नेटवर्क आवत्य थे प्रत्येक कैमरार ही इूनिक आईडेंटिटी थे सो एक कारण ये नेटवर्क भिडियो रेकर्डिंग बला है रेकर्डार बला है और एन एक्स भि आर जो एन वि आर मोडे थे तक ठीक एन वि आर जो क्ज करते एक्स भि आर एन वि आर मोडे ठीक सेम भाव क्ज कर सो एक्स भि आर जो एन वि आर मोडे थे आईपी मोडे थे तक से मूलत एन भि आर हिसाब से काउंट कर एन भि आर साधारण दुधरण एक एन भि आर उदाउट बिल्ट इन सूच अर्थात एन भि आर साथ सूच थे और एक एन भि आर उथथ बिल्ट इन सूच अर्थात एन भि आर साथ सूच थे सो हमें ये दुईटा टाइपर एन भि आर देखो फिजिकल स्ट्राक्चार देखो एखे देखते एक एन भि आर जो एन भि आर टाइम शुद्म एक नेटवर्किंग पोर्ट अर्थात ये एन भि आर टी हे अपार पिओई सूच व सूच छाड़ा एन भि आर अर्थात एखे एक मात्र पोर्ट थक बाकी कैमरागुलो ये जो षोलो चैनल मेशिन है षोलो चैनल एन भि आर है तो हमें षोलोटा कैमरा सूचर माध्यम एक्सटार्नल सूचर माध्यम कानेक्ट थे अपना एखे देखते एक्सटार्नल सूचर माध्यम बाकी कैमरागुलो कानेक्टेड अर्थात एन भि आर साथ डायरेक्ट ही को सूच थे ना एक नेटवर्किंग पोर्ट थे जेट डायरेक्ट कानेक्ट थे को राउटार अथवा सूच थे और से राउटार अथवा सूचर साथ कैमरागुलो कानेक्टेड थे एखे अपना एन भि आर टी देखते हैं ये एन भि आर टी के बला है बिल्ट इन पिओई सूच एन भि आर अर्थात ये एन भि आर पिओई सूच बिल्ट इन थे ये साधारण चार थे षोलो पोर्ट पर्त हो बस ये है ना और आपनर एखे देखें आपनर एन भि आर टी डायरेक्ट राउटारे साथ कानेक्टेड और कैमरागुलो डायरेक्ट एन भि आर साथ कानेक्टेड एक क्षेत्र में आपके आलदा को सूच यूज करते हैं कारण आपनर सूच एन भि आर बिल्ट इन आता पिओई सूच सो आना के आलदा को सूच व्यवहार करते हे क्योंकि आनी जो षोलो चैनल बसि बड़ो को जगह बत्रिस चौष्टि एक सौ आठाश चैनल मत बड़ो सेटअप दीते हैं से क्षेत्र में पिओई सूच एन भि आर आपनर जो सूटेबल है ना तो क्यों एवं कख एक्स भि आर यूज करबें 
আসলে এক্সভিয়ার বা এনভিয়ার ইউজ করার জন্য আপনাকে ডিসিশন মেক করতে যে বিষয়গুলো সাহায্য করবে সেটা হোক সেই বিষয়গুলো আলোচনা করব এক্সভিয়ার কিন্তু নতুন টেকনোলজি সো এক্সভিয়ার ইউজ করা যায় যদি কেউ তার প্রজেক্টের কথা চিন্তা করেন যে এক্সভিয়ার ইউজ করবেন কিনা আর যেহেতু এক্সভিয়ার কম্বিনেশন অফ এনভিয়ার এবং অ্যানালগ ডিভিয়ার সো এটা আসলে ইউজ করার মতো একটা প্রোডাক্ট কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আপনারা এইটা ইউজ করার ডিসিশনটা নিতে পারেন যদি কিনা আপনাদের লো বাজেট থাকে অর্থাৎ আপনারা যদি চিন্তা করেন যে না আপনি কম কম খরচের ভিতরে একটা সেট আপ দিবেন সেক্ষেত্রে আসলে এনভিয়ার থেকে এক্সভিয়ারের দাম কিন্তু কম না কিন্তু আপনার ক্যামেরার যে অ্যানালগ ক্যামেরা যদি আপনি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনি এক্সভিয়ার ইউজ করতে পারেন কারণ অ্যানালগ ক্যামেরার দাম কম হবে এক্সভিয়ারের দাম এনভিয়ার থেকে কিছুটা বেশি হলেও আপনার অ্যাভারেজে কম খরচের ভিতরে হয়ে যাবে সো লো বাজেট একটা ব্যাপার যদি লো বাজেট থাকে সেক্ষেত্রে এক্সভিয়ার এবং এইচডি সিবিআই টিভিআই যে কোনো অ্যানালগ ক্যামেরা ইউজ করতে পারেন আর একটা হচ্ছে যে ভবিষ্যতে যদি আইপি ক্যামেরা লাগানো চিন্তা থাকে যে না আমার এইট চ্যানেলের একটা মেশিন নিচ্ছি বা এক্সভিয়ার নিচ্ছি যেখানে চারটা ক্যামেরা আমি এখন অ্যানালগ লাগাবো পরবর্তীতে আমি আরও চারটা আইপি ক্যামেরা লাগাবো সো সেক্ষেত্রে আপনি এক্সভিয়ার চুজ করতে পারেন সো আপনি কম্বিনেশন করে লাগাইতে পারেন আগে পরে বা একই সাথে যদি এরকমের ইন্টেনশন থাকে যে আপনি চারটা আইপি ক্যামেরা বা চারটা এইচডি ক্যামেরা বা দুইটা আইপি ক্যামেরা দুইটা এইচডি ক্যামেরা অ্যানালগ এইচডি ক্যামেরা ইনস্টল করবেন সেক্ষেত্রে আপনি এক্সভিয়ারে যেতে পারেন আর একটা ব্যাপার হচ্ছে পুরাতন কোনো প্রজেক্ট যেখানে অ্যানালগ ক্যামেরা লাগানো ছিল কিন্তু আপনি ওই ক্যামেরাগুলো বাদ দিতে চাচ্ছেন না আবার নতুন করে আইপি ক্যামেরা লাগাবেন সেক্ষেত্রে আপনি এক্সভিয়ারে যেতে পারেন সো আপনার পুরাতন প্রোডাক্টগুলো রেখে দিতে পারতেছেন ক্যামেরাগুলো রেখে দিতে পারতেছেন পাশাপাশি আপনি নতুন করে হাই রেজলিউশনের আইপি ক্যামেরা লাগাই নিতে পারতেছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি বেস্ট চয়েস এক্সভিয়ার আর একটা হচ্ছে যে অনেক ইউজারের আছে যে ল্যাক অফ নলেজ অ্যাবাউট আইপি সিস্টেম তো আইপি সিস্টেম সে বুঝেই না আসলে আইপি ক্যামেরা কীভাবে ইনস্টল করতে যদিও সহজ তারপরে অনেকে বুঝে না সে সেক্ষেত্রে আপনার ইনস্টলার যদি কোথায় ইনস্টল করতে চায় তো কারোর জন্য কোনো প্রজেক্টে যে কিন্তু তার নলেজ নাই প্রপার কিভাবে আইপি বেস বা এনভিআর আইপি ক্যামেরা ইনস্টল করে সেক্ষেত্রে সে এক্সভিআর নিয়ে অ্যানালগ ক্যামেরা সেট আপ করে দিতে পারে সো এইসব ব্যাপারগুলো বিবেচনা করে এক্সভিআর ইনস্টল করার বা এক্সভিআর এক্সভিআরের সিদ্ধান্ত দ্বারা নেওয়া যেতে পারে আমরা এখন আলোচনা করব এনভিআর কেন এবং কোথায় ইউজ করবে তো এনভিআর কিন্তু ভিডিও সার্ভাইলেন্সের সব থেকে পাওয়ারফুল সিস্টেম রেকর্ডিং সিস্টেম অবভিয়াসলি এনভিআর এবং এক্সভিআরের যে বেসিক বা অ্যানালগের যে বেসিক ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে এনভিআর অনেক হাই রেজলিউশন ক্যামেরা বা হাই রেজলিউশনের আপনার ভিডিও আউটপুট দিতে পারে যেটা অনেক সময় অ্যানালগে পারে না এনভিআর তো টোটালি ডিজিটাল এবং এটা আইপি বেস সিস্টেম সাপোর্ট করে এবং সমস্ত ধরন বড় ধরনের কর্পোরেট বা বড় যে স্থাপনাগুলো আছে তারা সবসময় চিন্তা করে যে টোটালি এই এক্সেস সিস্টেমটা অনেক হাই লেভেল হবে অনেক হাই সিকিউর হবে সেক্ষেত্রে এনভিআর হচ্ছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি এবং আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে বাজেট সো এনভিআর অনেক সময় এক্সভিআরের থেকে কম বাজেটের হয় কম বাজেটের ভিতরে এনভিআর হয়ে যায় কিন্তু ক্যামেরাগুলো কিন্তু আইপি ক্যামেরা এক্সপেন্সিভ সো অ্যাভারেজ দেখা যায় যে আপনার এনভিআরটা একটু এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় তো যাদের পর্যাপ্ত বাজেট আছে তারা এনভিআর চুজ করতে পারে অনেক সময় আর একটা প্রবলেম হয় সেটা হলো যে থার্টি টু পোর্টের উপরে কিন্তু আপনার অ্যানালগ এক্সভিআর হয় না সেক্ষেত্রে বড় বড় সেট আপগুলো চৌষট্টি একশো আঠাশ চ্যানেল বা দুশো ছাপ্পান্ন চ্যানেল এরকমের যে সেট আপগুলো হয় সেগুলো কিন্তু অবভিয়াসলি এনভিআরেই যেতে হয় সো বত্রিশ চ্যানেলের থেকে বড় কোনো সেট আপ যদি চিন্তা করে বা কোথা কোথায় ইনস্টল করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে এনভিআরে যেতে হবে আর একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল রেজলিউশন সো এটা ডাটা ট্রান্সমিট করে এনভিআর ডাটা ট্রান্সমিট করে ডিজিটালি সো এই ডাটা ট্রান্সমিট সিস্টেম ভালো হওয়ার কারণে এটার রেজলিউশন অনেক বেশি সাবস্টিকেটেড অনেক বেশি কোয়ালিটি তারপরে আর একটা ব্যাপার থাকে যে এক্সভিআরে কিন্তু আপনি যখন একটা রিমোট অ্যাক্সেস করতে যাবেন তখন এক্সভিআরের এক্সভিআরকে অ্যাক্সেস করতে হবে অর্থাৎ আপনি এক্সভিআর এই এক্সভিআরের আইডি যাকে দেবেন সে সব ক্যামেরাগুলো দেখতে পারবে সো এখানে আপনার গ্রুপ ওয়াইজ করার কোনো সুবিধা নাই এনভিআরের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সুবিধাটা আছে কারণ প্রত্যেকটা ক্যামেরাই এখানে ইন্ডিভিজুয়ালি আপনার নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কিংয়ের আওতায় থাকে এবং প্রত্যেকটা ক্যামেরা আলাদাভাবে আপনার অনলাইনে থাকে সো এখানে 
এই সুবিধাটা আছে যে গ্রুপ ওয়াইজ একটা সাপোজ টু বি আপনার অ্যাকাউন্টস অথবা আপনার এদের এইচ আর এম এরকম আপনারা ইচ্ছা করলে গ্রুপ করে দিতে পারেন যে এই গ্রুপে এই ক্যামেরাগুলো দেখবে এই গ্রুপে এই ক্যামেরাগুলো দেখবে সেইভাবে করে দেওয়া যায় আর একটা ব্যাপার হচ্ছে প্রপার নলেজ থাকতে হবে এনভিআরের ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে তো প্রপার নলেজ যদি না থাকে আইপি বেস সিস্টেমে তাহলে এনভিআর ইনস্টলেশন সমস্যা সো এটা একটা ব্যাপার হইতে পারে যদি কারো প্রপার নলেজ না থাকে সে এনভিআর ইউজ করতে পারবে না থাকলে অবশ্যই পারবে আর একটা হচ্ছে যে আপনার যারা চাই যে খুব অল্প ক্যাবেল ক্যাবেল খুব বেশি হবে না যেমন এক্স ভিআরে ষোলোটা ক্যামেরা লাগাবেন আপনার ষোলোটা ক্যাবেল আসতে হবে কিন্তু এন ভিআরের ক্ষেত্রে সেরকম না আপনি যদি আপনার নন পিও নন নন বিল্ট ইন সুইচ এন ভিআর ইউজ করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ডিসেন্ট্রালাইজ করতে পারবেন অর্থাৎ একটা কোর ক্যাবেল থাকলে আপনাকে খুব বেশি ক্যাবেলের ঝামেলা পোহাইতে হবে না এবং একটা মাত্র ক্যাবেলই এন ভিআর পর্যন্ত আসবে সো এটা ক্যাবেলের ঝামেলা অনেকটা কমায় দেয় আর হচ্ছে নতুন প্রজেক্ট যেখানে নতুন প্রজেক্ট শুরু হবে সেখানে অবশ্যই বাজেট যদি ভালো থাকে এনভিআর নিয়ে কাজ করা যেতে পারে সো মূল কথা হচ্ছে যে আপনার বাজেটের স্বল্পতা না থাকলে এনভিআরই হচ্ছে বেস্ট চয়েস কারণ এনভিআরই হচ্ছে ভিডিও সার্ভাইলেন্সের সব থেকে লেটেস্ট এবং সব থেকে পাওয়ারফুল ভিডিও রেকর্ডিং সিস্টেম এটাই মূলত এনভিআর এবং এক্স ভিআরের সম্পর্কে টোটাল ইনফরমেশন আর এনভিআর এবং এক্স ভিআরের পার্থক্য যদি আমি শর্ট করে বলতাম সেক্ষেত্রে হয়তো অনেকে বুঝতো না এই জন্য আমি টোটালি দুইটার ইউজ কোথায় ইউজ করবে কীভাবে ইউজ করবে কেন ইউজ করবে এই ডিটেলস বলার চেষ্টা করছি ভিডিওটা একটু বড় হয়ে গেছে সো সরি তারপরে আপনারা দেখ পুরোটা দেখবেন দেখলে যারা দেখছেন তাদের অবশ্যই উপকারে আসবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং